ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி பிரெட்டெல்லாம் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பார்க்கலாங்க ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான நல்ல ஒரு சீக்கிரமாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு ஐஸ்கிரீம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கடைகளில் நார்மலாக விற்கக்கூடிய இந்த பிரெட் ஸ்லைசஸ் வந்து ஒரு அஞ்சு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நாலு எடுத்துக்கோங்க போதும் அப்புறம் இதுக்கு வந்து பால் வந்து அரை லிட்டர் தேவை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஃபுல் க்ரீம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நல்ல திக் பால் அதாவது எருமை பால் இருந்தால் ஒரு அரை லிட்டர் எடுத்துக்கோங்க சக்கரை வந்து ஒரு அரை கப் போதுமானது நட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதாம் ஒரு அஞ்சு முந்திரி ஒரு அஞ்சு பிஸ்தா ஒரு அஞ்சு இருந்தால் போதும் நான் கொஞ்சம் சேர்த்து எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா அந்த பிரெட் பீசஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு மிக்சி ஜார்ல சின்ன சின்ன பீசஸ்ஸாக போட்டு கட் பண்ணி போட்டுருங்க அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அதையும் சேர்த்தே போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஜஸ்ட் இந்த விப்பர் சைடு போட்டு எடுத்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பெட் பிரெட் கிராம்ஸ் வந்து கிடச்சிரும் அந்த மாதிரி பிரெட் கிராம்ஸ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாங்க இப்போ பிரெட் கிராம்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெஷரிங் கப்பில் வந்து ஒரு ஒரு கப் வரும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம நட்ஸெல்லாம் வந்து பவுடர் பண்ணணும் நீங்கள் நட் நட்ஸை வந்து தனியாக மிக்சி ஜாரில் போட்டு நீங்கள் ஓட்டினீங்கன்னா அதுலேருந்து ஆயில் எல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா பவுடராக வராமல் ஒரு மாதிரி இதாக க்ரீமியாட்டு அந்த மாதிரி ஆகிடும் நம்மளுக்கு பவுடராக தேவை அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா சக்கரை கூட சேர்த்து நீங்கள் பவுடர் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக பவுடர் ஆகிடும் இப்போ இது ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலை வந்து காய்ச்சிக்கணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சுண்ட காய வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமெல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி பொங்கி வந்ததையும் நீங்கள் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சேர்க்க ஆரம்பிச்சாலாம் நீங்கள் அடுப்பை வந்து கட்டாயம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா வந்து எல்லாம் அடியில் அடி பிடிக்கும் இப்போ பாலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பிரெட் கிராம்ஸை சேர்த்தலாம் நீங்கள் அப்படியே கொட்டிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி தூவி கலந்து விடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கட்டி கட்டாமல் அப்படியே வந்து நல்லா நீட்டாக வரும் இப்போ பிரெட் கிராம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தாச்சுங்க கட்டி இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இது வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து திக் ஆகும் அதனால் என்ன ஆகுனா நீங்கள் கை விட்டிங்கன்னா அடியில் வந்து அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து கை விடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இது நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அந்த நட்ஸு சக்கரை இதெல்லாம் போட்டு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்க இல்லைங்களா அதையும் சேர்த்துடலாம் அதையும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒன்றா கொட்டிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவின மாதிரி நீங்கள் போட்டு கலந்துகிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து கட்டி பிடிக்காது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துருங்க இப்போ பார்க்கும்போதே தெரியும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு திக்காகிட்டு இருக்குது இப்போ எல்லாம் சேர்த்தாச்சு நல்லா கலந்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து சாக்லேட் ஃப்ளேவர் வேணா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லா இன்க்ரீடியும் சேர்த்ததையும் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்ததையும் நம்ம இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் இது ரெடி ஆகிடுச்சுங்க அந்த பால் காய்ச்சிற டைம் மட்டும்தான் மற்றபடி இதெல்லாம் போட்டு ஒரு நல்ல கலந்தது நல்லா உங்களுக்கு க்ரீமியாக வந்துடும் இதை வந்து நல்லா வந்து நீங்கள் ஆற விட்டுருங்க இப்போ இதை நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இப்படியே செட் பண்ணுறதுனால கூட செட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்னா நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த பிரெட்டோட இதெல்லாம் வந்து வாயில் வந்து கொஞ்சம் தர் தருன்னு வந்து வாயில் இதாகும் இல்லை எனக்கு நல்லா ஸ்மூத்தாக க்ரீமியாக நம்ம கடையிலலாம் ஐஸ்கிரீம் வாங்குகிற மாதிரி வேணும் அப்படின்னிங்கனா இதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு இந்த பிளண்டர் சைட் போட்டு லைட்டாக பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எந்த ஏர் எந்த ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து லன்ச் பாக்ஸில் வந்து கொஞ்சம் செட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ நம்ம கண்டெய்னரில் ஊற்றியாச்சு இதை வந்து லைட்டாக வந்து நீங்கள் டேப் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா ஏர் பபுள்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இதாகணும் அதனால் லைட்டாக டேப் பண்ணி விட்டுட்டு இதுக்கு வந்து கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரை மேலே வச்சு நீங்கள் மூடி போட்டுருங்க சப்போஸ் உங்ககிட்ட வந்து இந்த கிளிங் ரேப் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இல்லை சாதாரணமாக நம்ம வீட்டில் ஏதாவது பொருட்கள் வாங்கினா கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த கவரையே நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இந்த கவர் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோத
இப்போ எனக்கு மூணு கப் தான் வந்தது நான் மூணு கப்லேயும் வந்து இது ரெடி பண்ணிட்டேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதையும் லைட்டாக நீங்கள் டேப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கிளிங் ரேப் இருந்தால் நீங்கள் தனித்தனியாக வந்து கவர் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் வச்சு நல்லா மூடிடுங்க இதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வந்து மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து ஓவர் நைட் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல க்ரீமியான ஒரு ஐஸ்கிரீம் வந்து கிடச்சிரும் சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட வெண்ணில் ஆசன்ஸ் இருந்தால் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காய்க்கு பதிலாம் நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க அந்த லன்ச் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருந்தது உங்களுக்கு காமிக்கலான்ட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ளாரே எங்கள் பசங்கள் எனக்கு தெரியாமையே எடுத்து வேட்டையாடிட்டாங்க அதனால் எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டேன் சரி வேறு வழி இல்லையே அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தால் நல்ல வேலை இதை மிச்ச வச்சுருந்தாங்க இதையாவது இப்போ வாங்கி நான் உங்கள்கிட்ட வீடியோக்காக காமிச்சிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து நீங்கள் என்ன வேரியேஷன்ஸ் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி கொக்கோ பவுடர் சேர்த்திங்கன்னா சாக்லேட் ஃப்ளேவர் கிடச்சிரும் வெணில் அசன்ஸ் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா ஏலக்காய் தூள் சேர்த்து இந்த மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணிக்கோங்க இது வந்து டேஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சிங்க ஏன்னா எங்கள் குழந்தைங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிட்டாங்க அதனால் வந்து கிட்ஸுகளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆன் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குட